Eu tenho, eu tenho um projeto pra gravar em, em, em outubro. Só que é um projeto menor, com uma quantidade menor de pessoas, assim. Mas pra... não é um paralelo, não. É o seu, seu mesmo. É, é um projeto meu. É um projeto... É um projeto que a gente vai lançar agora no final do ano, que é envolvendo grandes paixões nacionais, é o que eu posso falar. Então, foi isso que a gente conversou no carro. A gente, você não pode falar ainda o que, que é, né? Não, não posso falar uhum. exatamente o que é. Mas é muito louco, gente. Ele me contou, é muito legal. Eu achei animal, eu achei foda. E vou te falar, logo, logo, viu? Vai sair já as primeiras, as primeiras, as primeiras partes aí desse projeto. Você tá muito... É... É, como que eu posso falar? É, é, não é confiante. feliz, confiante com esse projeto, sim, né, velho? Sim, sim, sim. É um projeto que eu acho que ele envolve paixões muito fortes, assim, da minha vida. E que ninguém fez ainda. Ninguém fez ainda, que são paixões do brasileiro, né? Acho que é um projeto muito verdadeiro, porque ele, ele tem muito minha cara, tem muito minha digital. Ele é um projeto, acima de tudo, muito brasileiro. Porque ele, ele leva ali... ali é... <risos> Um laço bem, bem forte da cultura brasileira, assim, sabe? Do que é o brasileiro, né? Do que é o brasileiro. Do que, que o brasileiro Brasil. ama. Exato. Né? Exato. É isso aí. E quando você tem previsão? Cara, mês que vem tem muita coisa nova saindo aí. Você não tá considerando isso aí um projeto paralelo, não, né? Você tá considerando um projeto de carreira. Projeto de carreira. É? Com certeza, um projeto... Porque às vezes uns projetos mais diferentes, as pessoas, os artistas, talvez eles levam pro lado paralelo. Ah, é um projeto paralelo. Não, é de carreira mesmo que... Não, esse projeto de carreira, esse projeto... Ele, eu acho que é o mais importante da minha vida, assim, também. Além é. de ser de carreira, eu acho que... É, na verdade, é o que eu tô encarando como o mais importante da minha carreira. Que você tá jogando mais energia, que você tá... Que é... eu tô mais empolgado, que tô mais contente, tô mais feliz, tô... Eu tô muito orgulhoso desse projeto também. Isso é muito importante, né? Uhum. Isso é muito... Você tá orgulhoso do que você tá fazendo. É você bem. joga toda a energia ali. Exato. E o trem vai... Flui. Pois é. E, e, e eu acho que a galera vai gostar, viu, cara? Porque tem participação de muita gente bacana também. Enfim, vai ser massa. Ô, Felipe. E esses shows aí, por exemplo? Teve o show do Boteco aí que foi cancelado, né? Alguns shows... Com certeza. Você já tinha vários shows marcados. O que, que vocês fizeram com esses shows marcados? Ah, alguns remanejaram, alguns cancelaram mesmo. Mas aí você tem que devolver a grana pro cara? Cara, mas é porque não tinha... Na verdade, era só o sinal. Hum. Lógico, você teve que devolver, com certeza. Mas eu acho que não tinha... Isso daí, inclusive, é uma coisa que eu não, nunca... Nunca troquei ideia mesmo, assim, como empresário a respeito disso. Mas o que eu sei é que... A gente não tá devendo ninguém, graças a Deus. <risos> Pelo menos isso. Isso aí é importante isso já. Isso já é importante. Nessa, nessa quebradeira que tá na pandemia, já, já é um bom sinal, né? Já é um bom né? sinal. <risos> Mas você fala também que... Eu já ouvi falar é, que você é um cara... E isso daí é legal você falar pra galera também, né? Que acha que, pô, a vida do artista é lá cantar e beleza. Mas eu já soube que você é um cara que entra muito é, dentro dos seus projetos. Você dá muita opinião. Assim, é contundente. Suas opiniões são contundentes e você leva ela pra frente. E é a sua opinião. Você quer dar a sua opinião. Você não deixa é, as pessoas que estão ao seu redor, que são pro ótimos profissionais. Inclusive, a gente vai falar disso. Você tem várias pessoas muito boas ao seu redor. Mas você emite muito a sua opinião. Você gosta de participar. E... e, e... Queria que você falasse um pouco disso, até pra galera entender que não é porque você já é sucesso ou que você faz sucesso que você vai deixar na mão da galera e ficar mais de boa. Não, é suadeira, né? Sim, Suor. Demais, cara, principalmente na parte musical. É onde, é onde eu vejo assim, um, um ponto muito positivo meu, assim, na parte da escolha dos repertórios. Tiveram várias vezes no, no decorrer da minha carreira que que a gente ficou ali entre uma música e outra pra, ser, pra saber qual que vai ser lançada. E eu sempre peitei o que eu acreditava, sempre peitei todo mundo e, e bati o pé e falei, meu, tem que ser essa e é essa e vai ser essa. E, graças a Deus, é, nem, não quero dizer que eu tava certo eles estavam não, errados, não, mas não, não. É, graças a Deus as coisas aconteceram. Por exemplo, isso aconteceu com a Valha Falsa, isso aconteceu com a Atrasadinha e foram até então, né, até, até o momento, um dos os maiores nossa. sucessos né, da minha carreira. Graças a Deus, eu, eu sempre tive um filho muito legal pra entender o que as pessoas querem ouvir 
do Felipe Araújo, assim. O que pode ser sucesso, Sim. né? O que pode estar tá na boca da galera. Sim, o, o que as pessoas vão se identificar, o que, as, o que vai tocar o coração uhum. das pessoas. E essa parte, ela é muito... Tem muito suor envolvido nisso, né? Porque há muito tempo... Também tem muitas músicas que são composições minhas, então a gente tá sempre compondo, tô sempre ouvindo compositores, tô sempre recebendo todo mundo em casa. É, e a parte que eu mais gosto também, tirando ali o palco onde tô cantando mesmo, que é... Acho que é onde eu me encontro. O êxtase, né? É. Tirando esse, que esse daí não, não pode comparar com nada. É, de todo o processo, eu acho que o que eu mais gosto é a escolha de repertório, montagem de repertório, porque eu me envolvo demais com isso, sabe? E, lógico, me envolvo também com outras... Outras, outras coisas, assim, da carreira. Questão de estratégia, de lançamento, questão de ideias, de, de conteúdos, enfim... Eu me, envolvo, eu me envolvo basicamente em tudo. Só não sou muito, muito, muito bom mesmo pra lidar com números. É. Eu, sou, eu não sou a melhor pessoa é, pra entender algumas coisas, não. Mas acabo entendendo também, porque é, é muito fácil. Ali, o Emanuel é um cara muito, muito ligeiro, muito, é muito esperto. E meu pai também tá sempre junto, tá sempre vendo tudo. Meu pai é muito bom com isso também. E aí eles sempre me explicam e eu, eu acabo captando. Mas, mas eu, eu sempre deixo mais na mão deles essa parte, né? Cara, e assim, escolha de repertório, repertório ou composição, qualquer coisa assim. Cara, assim, 80% do rolê é a música, né, irmão? É, não, é, é, a parte né? Mais, é a parte mais importante de tudo. Então, se você gosta, pô, isso aí é bom demais, é né? É o que eu mais gosto, cara. Eu gosto demais. Sério, velho? Nossa senhora, eu sou apaixonado por compor, velho. Cara, pra mim é o maior tesão. Compor... É muito bom, cara. Na pandemia você... você, você... Tive mais tempo, porque... Tive mais tempo, né? Porque antes da pandemia tava bem, bem puxado mesmo. Tava bem corrido, muitos shows, muita correria. Muita... Por exemplo, eu, eu dormia em São Paulo e acordava no Sergipe. Tipo, era assim... Não e, sobra um tempo, Não né? sobrava muito tempo. E a cabeça sempre a mil, assim. A cabeça sempre... Sempre... Cheia, um e milhão de coisas na cabeça. É, é um tempo que você tem que parar. Você tem que parar, você tem que tá... estar... Parar é... de pensar o que, que tá rolando você tem, tem que deixar sua, criti sua criatividade voar, né? E durante a pandemia eu tive mais tempo para compor, para me conectar mesmo com, com, as, com as minhas ideias que eu sempre tive. E foi muito legal, foi, tá sendo muito legal, né? Ah, tem, uns, tem alguns dias que eu, que eu, não, que eu, não, que eu não componho por, por conta desse projeto que, que eu falei para você que tô fazendo. E aí... Deu uma, uma paradinha, assim, mas sempre tô, tô, tô voltando, né? 